শুভেচ্ছা স্বাগত রাতের মাছ রাখা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি কাজী রশন আরা সাকি শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা বহু গুণ বাড়াতে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের সাইড লাইনে এ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি সমাধানে চার দফা প্রস্তাবও করেন আরেক বৈঠকে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক সহায়তা জরুরি বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টা পাল্টি কর্মসূচিতে উত্তপ্ত রাজনীতির ময়দান রাজধানীতে সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেছেন আন্দোলন আরও তীব্র হবে সময় থাকতে সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান জানান তিনি অন্যদিকে শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতা নানক বলেছেন বিএনপি দেশে বিশৃঙ্খলা করলে তা শক্তভাবে প্রতিহত করা হবে রাজধানীতে গত রাতে টানা ভারী বর্ষণের দুর্ভোগের রেস এখনো কাটেনি অনেক এলাকার পানি আজও নামেনি জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি পোহাচ্ছেন রাজধানীবাসী এ কারণে নিউ মার্কেটের দোকানপাটও বন্ধ মিরপুরে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পানিতে পড়ায় ঘটনায় নিহত চারজনের পরিবারে চলছে আহাজারি এবারে বিস্তারিত রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের সাইড লাইনের বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি আজ রাতে এই অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন ইফতিসাম নাসিম বাস্তচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা এখন সাড়ে এগারো লাখ বিশ্বে রোহিঙ্গাদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্যাম্পে গত ছয় বছর ধরে তাদের আশ্রয়ের পাশাপাশি সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আশ্বাসও এর কোনো সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের সাইড লাইনে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা গাম্বিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশ রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করে যেখানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে আটকে থাকার বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি রোহিঙ্গা সংকটের মূল সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য বিশ্ব নেতাদের অনুরোধ জানান বলেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের উপর বাড়তি চাপ উই নিড টু এনশিওর দ্যাট দে আর এবল টু রিটার্ন টু দেয়ার হোমস ইন মিয়ানমার অ্যান্ড পার্সু এ লাইফ অফ ডিগনিটি অ্যান্ড সার্টেনিটি উই নিড টু অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম অ্যাট ইটস রুট হুইচ লাইস ইন মিয়ানমার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল অ্যান্ড জেনারেল অ্যাসেম্বলি রেজুলেশন অন মিয়ানমার ইজ ক্রিটিক্যাল ইন দিস রিগার্ড এর আগে স্থানীয় সময় সকালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত আরেকটি সাইড লাইন বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তার আহ্বান জানান তিনি এছাড়া সাধারণ নিরাপত্তা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উর্জা জেয়ার সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী ইফতিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙ্গা সংবাদ জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র 
বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে ভিয়েতনামের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুরে ভিয়েতনামের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট ওয়ং দিং হুয়ে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশ থেকে ওষুধ তৈরি পোশাক সিরামিক্স এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য আমদানি করতে ভিয়েতনামের প্রতি আহ্বান জানান ভিয়েতনামের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট বলেন বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য যে বিনিয়োগ বাড়াতে গভীরভাবে আগ্রহী তার দেশ রাষ্ট্রপতির প্রত্যাশা রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে বড় ভূমিকা পালন করবে ভিয়েতনাম চলমান আন্দোলন আরও তীব্র হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে সময় থাকতে সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা করতে না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি রিপোর্ট করছেন হাসনান তানভীর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে উত্তরার আব্দুল্লাপুর পলোয়েল মার্কেট সংলগ্ন সড়কে এই সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি সকাল থেকেই বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা দলে দলে আসতে থাকেন সমাবেশ স্থলে এতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি দলীয় চেয়ারপারসন অত্যন্ত অসুস্থ বিদেশে চিকিৎসা না দিয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আবারও আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব একই দাবিতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ির শহীদ ফারুক সড়কে সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সমাবেশে দলটির সিনিয়র নেতারা আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান আপনার প্রস্তুতি নিন সবাই আসছে আমরা এমন আন্দোলন করবো যে আন্দোলনের তরে এই সরকারের তত্ত্বে চলস বেগে খান খান হয়ে যাবে বিএনপির পাশাপাশি যুগপৎ আন্দোলনে শরিক সমমনা বিভিন্ন দল ও জোট রাজধানীতে পৃথক পৃথক সমাবেশ করেছে হাসনাইন তানভীর মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা বিএনপি দেশে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করলে আওয়ামী লীগ তা শক্তভাবে প্রতিহত করবে বলে জানিয়েছেন দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বিকেলে মোহাম্মদপুরে কৃষি মার্কেটে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন বিএনপি যতই হুঙ্কার ছাড়ুক যথাসময়ে সংবিধান অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হবে যারা এ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে দলীয় নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান নানক যদি সংখ্যা সৃষ্টি করে সংঘাতের পথে এগিয়ে যান দেশের শান্তি শৃঙ্খলা যদি বিঘ্নিত করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন যদি অস্বাভাবিকতা করে তাহলে যে হাতে বোমা মারবেন সে হাত ভেঙে দাও যে হাতে আগুন দিবেন সেই হাত পুড়িয়ে দেওয়া হবে গতরাতের ভারী বর্ষণে রাজধানীর অনেক এলাকা পানিতে ডুবে যায় সেই পানি আজও নামিনি নিউ মার্কেটের মতো জায়গায়ও জলাবদ্ধতার কারণে দোকান পাটও খুলতে পারেনি মিরপুরে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পানিতে পড়ায় পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেছে চারজন আনোয়ার হোসেনের ক্যামেরায় মাহমুদুল হাসানের রিপোর্ট এ চিত্র কোনো নদী বা খালের নয় এ চিত্র রাজধানীর সড়কের জলজটের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত টানা বর্ষণে রাজধানীর প্রায় সব এলাকায় এমন জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে নীলক্ষেত মোড় থেকে বিজিবি গেট জলবদ্ধতায় ভোগান্তি পোহাচ্ছে এলাকাবাসী কক্সবাজারের ফিল আছে না কক্সবাজারের ফিল্ড আমরা পাইতেছি আমি চট্টগ্রামের ছেলে খুব সুন্দর উন্নয়ন করছি পানি নিষ্কাশন জন্য দ্রুত ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেয় 
সিটি কর্পোরেশন যদি ইয়া করতো তাহলে এত পানি দুর্ভোগ আঙ্গর সহ্য করতো ড্রেন পরিষ্কার করে না সিটি কর্পোরেশন খবর নাই না বুঝলেন এই কারণে পানির অবস্থা গেল রাতের ভারী বৃষ্টিতে নিউ মার্কেটের সব দোকান পাটে হাঁটু পানি জমে আজ দোকান খোলা যায়নি মার্কেটের ভিতরে তো আপনার পানি ঢুকা সব আপনি ইয়ে হয়ে গেছে মাল সামানো সব নষ্ট হয়েছে পানি ওইটা সব মানে প্রায় 10 লাখ টাকার মাল যা ছিল সবই ভিজে গেছে সবই নষ্ট হয়ে গেছে গতকাল রাত 10টার দিকে মিরপুর কমার্স কলেজের পাশে ঝিলপার বস্তির আশপাশে যখন পানিতে ডুবুডুবু অবস্থা তখনই লিকেজ বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎ প্রবাহে প্রাণ যায় একই পরিবারের তিনজন উদ্ধার করতে এসেও মারা যায় আরো একজন তবে পুলিশ বলছে মৃত্যুর ঘটনায় অজ্ঞাত কয়েকজন কে আসামি করে মামলা হয়েছে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের যদি বিদ্যুতের লাইনের কোন সমস্যা থেকে থাকে সেটা তাদেরও হয়তো ডিপার্টমেন্টাল কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রসিডিওর থাকতে পারে বা আছে আর এছাড়াও যদি বাংলাদেশে প্রচলিত আইনও বিধিবিধান মোতাবেক আমাদের যেটুকু করণীয় বা করা উচিত সেটা আমরা অবশ্যই করব। রাতে টানা কয়েক ঘন্টার বর্ষণে থমকে যায় রাজধানীর অনেক যানবাহনের চাকা মাহমুদুল হাসান মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য আজ থেকে বাংলাদেশিদের ওপর ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক বিবৃতিতে মিলার আরও জানান যাদের ওপর এরই মধ্যে এই ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা যাদের উপর ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরাও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি নাও পেতে পারেন সুষ্ঠু নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করলে সাবেক ও বর্তমান সরকারি কর্মকর্তা বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের উপরও ভবিষ্যতে এই নীতির প্রয়োগ হতে পারে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে আলু পেঁয়াজের দর বেঁধে দেওয়ার এক সপ্তাহ পরও খুচরা বাজারে এর কোনো প্রভাব নেই বরং কিছুটা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমেছে ডিমের দাম এক দিনের ব্যবধানে কেজিতে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা বেড়েছে কাঁচা মরিচের দর বাড়তি মাছ আর মুরগির বাজারও তবে কমেছে সব ধরনের চালের দাম রঞ্জিবুল মিজানের রিপোর্ট মোহাম্মদপুর টাউন হল কাঁচা বাজার আজ এখানে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে পঁচাশি টাকায় গতকালের থেকে কেজিতে বাড়তি অন্তত পাঁচ টাকা আর ভারতীয় পেঁয়াজ ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা ধরে আলু বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকায় তবে আমদানির খবরে গেল দুই দিন ধরেই কিছুটা কম ডিমের দাম এখন পর্যন্ত তো আমদানি শুরু করে নাই করার পরে দেখা যাবে দর যদি আর একটু কমে তাহলে আমরা আরও কম বিক্রি করব আরও তো দাম বেশি যে আপনি দেখেন আমার দ্বারে পাকা মেমো আছে আপনি দেখেন সরকার তো বাইন দিয়ে দেশে ওই দাম তো আমরা কিনতে পারতেছি না যেখানে কৃষকরা উৎপাদন করে সেখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে কোন জায়গায় টাকাটা বাড়তেছে সেই জায়গাটায় হাত দিতে হবে এই বাজারে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের মাছ প্রতি কেজি রুই বিক্রি হচ্ছে তিনশো আশি থেকে চারশো টাকায় আর কাতল চারশো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে সরবরাহ কমায় দাম বাড়ার কারণ দাবি বিক্রেতাদের বৃষ্টি হয়েছে এই জন্য আমদানি নাই মাছ না পাওয়া গেলে দাম বাড়ে আর পাওয়া গেলে দাম কমে এছাড়া গেল সপ্তাহে তুলনায় দশ টাকা বেড়েছে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে একশো আশি টাকায় আর সোনালি মুরগি তিনশো থেকে তিনশো দশ টাকা কেজি দরে কালকের মধ্যে সোনালি ব্রয়লার মুরগি কেজিতে দশ বিশ টাকা করে বাইরে গেল আমরা এতদিন তো মনে করো দুশো নব্বই টিও বেঁচছি এখন বেঁচতে পারতেছি না দুশো নব্বই টিয়া তিনশো টিয়া কিনে আনন লাগে যারা সাধারণ পাবলিক আমরা আসি সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী কারণ আমাদের ইনকাম কমে গেছে আমরা এখন নিত্য পর্যন্ত জিনিসপত্র ঠিকমতো কিনতে পারতেছি না এদিকে নাজির আটাশ মিনিকেট সহ প্রায় সব ধরনের চালের দর কমেছে দুই থেকে পাঁচ টাকা চালের সর্ব ভালো হইতেছে চালের দাম কম বর্তমানে চালের দাম বাড়ার কোনো চার্জ নাই আমি রেগুলার ওনার কাছ থেকেই নেই কম পাইছি আগে সাতত্রিশশো টাকা নিত এখন পঁয়ত্রিশশো টাকার মতো নেই বস্তা আমদানি কমায় একদিনের ব্যবধানে কেজিতে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা বেড়েছে মরিচের দাম বিক্রি হচ্ছে দুইশো টাকা কেজি দরে আর সব ধরনের সবজির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে বিক্রি হচ্ছে গেল সপ্তাহের মতোই প্রকারভেদে সর্বনিম্ন পঞ্চাশ থেকে সর্বোচ্চ একশো টাকা কেজিতে রঞ্জিবুল মিজান মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা দেশের নদ নদী রক্ষায় আগামী নির্বাচনের আগেই সুস্পষ্ট ম্যানিফেস্টো চান পরিবেশ আন্দোলনের নেতারা 
তা না হলে পরিবেশ রক্ষায় বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তারা সকালে পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা জানান সরকারের চোখের সামনে একের পর এক নদী দখল ও দূষণের কবলে পড়ছে কিন্তু তারা নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে ফলে দেশের নদ নদী হুমকির মুখে পড়েছে তা থেকে উত্তরণ ঘটাতে দেশের সব শ্রেণী পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে অনুষ্ঠান শেষে একটি র্যালি নিয়ে সদরঘাটের দিকে এগিয়ে যান পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা স্কোয়ার পরিবারের সদস্য সন্তানদের সঙ্গীত প্রতিভা অন্বেষণে আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল সুরের সেরা জুনিয়র অনেশনের শেষ পর্ব উৎসব মুখর পরিবেশে এতে অংশ নেয় শতাধিক ক্ষুদে প্রতিযোগী মীর মঞ্জুরুলের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন তাবাসুম আহমেদ রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে সকাল থেকে বিরাজ করে উৎসব মুখর পরিবেশ স্কোয়ার পরিবারের সদস্যদের সন্তান ছয় থেকে বারো বছর বয়সী ক্ষুদে শিল্পীদের গানে গানে মুখরিত হয় সুরের সেরা জুনিয়র অডিশনের শেষ পর্ব আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে বউ কথা ক পাখি ডাকে নিত্যহি জল গাছে নিত্যহি জল গাছে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্পট রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি অডিশনে অংশ নেন স্কোয়ার পরিবারের ক্ষুদে শিল্পীরা এই রিয়েলিটি শোর মূল উদ্যোক্তা স্কোয়ার গ্রুপের পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী আশা করি এখান থেকে আমরা যে শিল্পী দেখে পাব তারা তাদের সঙ্গীত জীবনকে অনেক দীর্ঘায়িত করতে পারবে রিয়েলিটি শোতে বিচারক হিসেবে ছিলেন দেশের খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীরা যাদের সামনে রবীন্দ্র নজরুল আধুনিক এবং লোকগান সহ নানা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রতিযোগীরা স্কোয়ার গ্রুপের এত সুন্দর আয়োজনকে সাধুবাদ জানান অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অভিভাবকরাও তার শুধু স্টাফ না সদস্যদের সন্তানদের সঙ্গীত প্রতিভা অন্বেষণে প্রতিষ্ঠানের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ মুগ্ধ করেছে বিচারকদের বাচ্চাদের যে হাড্ডি লড়াই তাদের যে আসলে স্নিগ্ধতা মায়া জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ইস্পাহানি পঁয়ত্রিশতম জাতীয় টিম ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান এ উপলক্ষে বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ইআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতি ও নির্বাচন কমিশনের সচিব জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোভান বিশেষ অতিথি ছিলেন ইস্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান ইস্পাহানি এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টিম লিবার্টি আর রানার আপ হয়েছে রয়্যাল ফ্ল্যাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে চলছে অধ্যাপক শাহরিয়ার আলমের একক চিত্র প্রদর্শনী সাউন্ডস অব কালার উনিশে সেপ্টেম্বর শুরু এই প্রদর্শনী চলবে চব্বিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকছে এতে শতাধিক চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে আয়োজকরা জানান তরুণ প্রজন্মকে চিত্রশিল্পের প্রতি আগ্রহী করতেই মূলত এই আয়োজন 
এবারে খেলার খবর তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কাল নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুইটায় গতকাল প্রথম ওয়ানডে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ অনেকটাই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রথম ম্যাচে বোলারদের পারফরমেন্স দেখা গেলেও ব্যাটারদের দেখা সম্ভব হয়নি বৃষ্টির কারণে প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডই তাদের ইনিংস শেষ করতে পারেনি দুই দলই আজ বিশ্রামে কাটিয়েছে আগামীকালের ম্যাচে একাদশে পরিবর্তন এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটে হংকং এর বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত তবে র্যাঙ্কিং এ এগিয়ে থাকায় সেমি ফাইনালে গেছে লাল সবুজের মেয়েরা চীনের হাংঝুর জিজিয়াং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিকেট মাঠে হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি তবে বৃষ্টির কারণে একটি বলও মাঠে গড়ায়নি হংকংয়ের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ সময় দুপুর বারোটায় দুই ঘন্টা অপেক্ষার পর টি টোয়েন্টি ফরমেটের ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির বাধায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাতটায় সেমি ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ দর্শক মাছরাঙ্গা রাতের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা আরও বাড়াতে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে চার প্রস্তাব সময় থাকতে সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান ফখরুলের বিএনপি দেশে বিশৃঙ্খলা করলে শক্তভাবে প্রতিহত করা হবে বললেন নানক রাজধানীতে গত রাতের ভারী বর্ষণের রেশ কাটিনি জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি পানিতে তার পরে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে নিহতের পরিবারে আহাজারি এ ছিল এখনকার মত ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক রাস্তায় ধুলো ও ধোঁয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই জীবাণু ও ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ব্যবহার করুন ফেস মাস্ক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ